110 subject maths unit 1 lecture 10 here we will learn about question number 2 in exercise 1.4 in question number 1 we are asked to find out whether the number has what type of whether the number has terminating decimal expansion or non terminating repeating term, uh, decimal expansion question number 1 mein jo numbers the jo sums the usme hame find karna tha ki jo bhi number diya gaya hai uska decimal expansion kaisa hai repeating uh, non terminating hai ya terminating hai to question 2 mein jo bhi hame ye karna hai ki question 1 ke jis question mein jaise ki question number 1 ke 1 2 4 6 aur 8 aur 9 questions mein jo bhi numbers diye gaye the unka decimal expansion terminating tha to hame agar किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहां पर अचीव करने को कहा गया है फाइंड करने को कहा गया है ओके तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 1 का वन नंबर का पॉइंट सम लेते हैं सो फॉर द फर्स्ट नंबर द नंबर इज 13 अपॉन 3125 वी आर आस्क्ड टू राइट डाउन इट्स डेसिमल terminating decimal expansion okay so therefore to get its terminal terminating decimal expansion i have factorized raise uske denominator ke maine prime factors banaye jo ki hai 5 raised to 5 to uska decimal expansion lane ke liye mujhe denominator mein 5 ka jitna power hai utna hi power 2 ka hona chahiye to iske liye main numerator aur denominator mein 2 raised to 5 multiply करूँगा तो इससे होगा क्या so by doing so I will get this this type of formation that 13 into in numerator I will get 13 into 32 और and in denominator I will get 5 into 2 raised to 5 5 into 2 it means 10 so by doing this process I got 416 upon 10 raised to 5 so value of 10 raised to 5 is 1 lakh Again, it is in the form of ratio, okay? It's a rational form. But if I want to write it in a decimal form, then I have to write total five digits after the decimal point, okay? So I will I will make I will mark after the decimal mark. I have to put total five digits because there is five zero in denominator. Three digit I already have in numerator, and for two digit I will put zero. So the answer will be 0 0.00416. So this is the terminating decimal expansion of 13 upon 3125. Let's take the second number sum. So to get the decimal termin terminating decimal expansion of 17 upon 8, I have factorized its denominator. And by making its factorization, I got prime factors as 2 raised to 3. Okay. Now to convert it into decimal expansion, I have to, I required as many 5 as many 2 are there so here 2 raised to 3 is there so i require 5 raised to 3 in denominator so i have multiplied 5 raised to 3 in numerator and denominator jitne 2 hai denominator mein 2 ka cube 8 means 3 times 2 hai so in denominator denominator mein mujhe 3 times 5 bhi chahiye to hi 2 raised to 3 5 raised to 3 it means 2 into 5 10 raised to 3 mil sakta hai तो इस प्रोसेस का मेन इंटेंशन ये है कि डिनोमिनेटर में हमें 10 का पावर 10 के 10 का n पावर के फॉर्म में कोई भी टर्म यहां पर लाना है तो उसके लिए जितने 2 होते हैं उतने ही 5 हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चाहिए डिनोमिनेटर में अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है इसीलिए दोनों जगह पे ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है न्यूमरेटर में 5 क्यूब का वैल्यू 125 हो रहा है जिसके 70s के साथ में मल्टीप्लाई होने से 2125 मिल रहा है और डिनोमिनेटर में 2 into 2 का भी क्यूब है 5 का भी क्यूब है तो हम उसको 2 into 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं इससे 2 into 5 का वैल्यू 10 होता है तो 10 क्यूब मिलता है 10 क्यूब का वैल्यू 1000 होता है और डिनोमिनेटर में 3 0 है तो डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट डेसिमल का जो मार्क होता है उसके बाद उसके बाद में हमें 3 डिजिट रखने पड़ते हैं तो ये 3 डिजिट रखने के लिए आंसर हमें लिखना पड़ेगा 2.125 Next question, to get a terminating decimal expansion of 15 upon 1600, first of all, I have factorized both of its numerator and denominator. By making its factorization of numerator, I got 3 into 5. And by making 
factorization of denominator i get 2 series 2 raised to 6 into 5 into 5 and here in numerator and denominator there is 5 and it is a common factor so i have crossed it and whatever remainder i have written that is 3 upon 2 raised to 6 into 5 now for denominator if i see that there is 6 power of 2 and 5 has 1 power but as to convert it into decimal expansion i require 2 and 5 equal power so here 2 raised to 6 and 5 raised to 1 so 5 has 5 less power than 2 2 has 6 power 5 has 1 so 5 requires more 5 power and to satisfy that need i will multiply 5 raised to 5 5 raised to 5 in numerator and denominator at the both of the place now by doing this what will i get in numerator i will get 3 into 3125 but in denominator 2 has already 6 power and now 5 has 1 and 5 it means total 6 power so now i have 2 and 5 with equal power now as 2 and 5 has equal power so i can write it in a one bracket and power out of the bracket so i get this term that 9375 that is the product of two factors of numerator and in the denominator i got 2 into 5 whole bracket 6 and that it means in denominator i got 10 raised to 6 so 10 raised to 6 it means 10 lakh okay now there are six zeros in denominator so after decimal mark in numerator i think i have to put six digits so there are four digits already in numerator there they are 9375 but i require uh, two more digit and for this two more digit i will write zero and therefore we get answer three zero point zero zero nine three seven five in the next question to get the terminating decimal expansion of 23 upon 2 raised 2 cube into 5 square in numerator as we require equal power of 2 and 5 so here we have 3 power of 2 and 2 power of 5 but to make it equal I require one more power of 5 and therefore I have multiplied 5 in numerator as well as in denominator. So by multiplying 5 in, de in numerator I got 23 into 5 and its value is 115 and by multiplying 5 in denominator I got 2 cube into 5 cube as 5 has 2 power and now one more power it has so 5 cube and by multiplication of and as 2 and 5 has equal power i can write that 2 into 5 bracket power 3 and 2 into 5 it it gives us 10 and therefore 10 cube is there and as 10 cube the value of 10 cube is 1000 so now there are three three zeros in denominator so i i have to write three digits after decimal so here in the decimal form i will write 0 0.115 so in question number 8 to get the de terminating, de terminating decimal expansion of 6 upon 15 first of all i have factorized this numerator and denominator so and then i have crossed with the common factor 3 so whatever remainder is 2 upon 5 now in denominator we have only 5 but as the as we want to get terminating decimal expansion we require 2 and 5 with equal power in denominator so there is 5 only in denominator and it has one power so i require 2 with one power so I have multiplied 2 in 2 with 1 power in denominator and therefore I have to multiply 2 in numerator also and by multiplying 2 in numerator I will get 4 and by multiplying 2 in denominator I will get 5 into 2 that is 10 and therefore 1 0 is there in denominator so after decimal I will write 1 digit and that is 4 so answer is 0 0.4 and 9 number terminating decimal expansion of 35 upon 50 to get it First of all, I have factorized is numerator and denominator as well. Now, first of all, I have crossed the, the common factor 5. So whatever remained is 7 upon 2 into 5. 2 into 5, it means 10. Now, here in denominator, 2 and 5 has already equal power and they are 1. Okay, 2 has 1 power, 5 has also 1 power. So they have already equal power. So I don't require to multiply anything new number with numerator or denominator. Okay, so I will keep it as it is. So what will remain? 7 upon 10 and the value of 7 upon 10 is 0 0.7 in question number 3 we are given three numbers okay and we are asked to say that whether these numbers are rational or irrational and, and if it is rational then 
what can be its p upon q form and what about prime factors of q so let's take the first one that is 43.12345689 after uh, the decimal mark uh, after the decimal mark after nine digits the number finishes it doesn't continue after the decimal mark after nine digits of decimal mark okay so it terminates and therefore it is called terminating number this number ke andar decimal mark ke baad mein total nine digit ke baad mein number finish ho raha hai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ke baad mein koi bhi aur naya digit nahi aa raha hai therefore isliye hum ise kehte hain terminating decimal expansion and terminating decimal expansion hai to ye rational number hai and if this is rational number i will write its p upon q form and to write its p upon q form it is very simple just we have to write nine zeros because there are nine digits after decimal point okay decimal ka jo point hai uske baad mein yahan par nine digit hai to hame nine zero wala one denominator mein likh dena hai simple method hai the next one 0.12012001200 1200 1240 so here in this number after the total whatever digits are given here but the number doesn't finishes after the decimal point इट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन ओके ये नंबर डेसीमल का जो भी मार्क है उसके बाद में जितने भी डिजिट दिखे फिर वहाँ पर वो फिनिश नहीं हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है कंटिन्यू दिखाने के लिए ही यहाँ पर हमने ये डॉट किए हुए हैं ओके तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है देर फॉर विल से इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऑल्सो इट इज़ नॉन रिपीटिंग नंबर यहाँ पर वन टू जीरो वन टू डबल जीरो वन टू ट्रिपल जीरो वन टू फोर जीरो कोई भी नंबर का सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पर थ्री एग्जांपल लिखे जीरो पॉइंट ट्वेल्व 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 ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है ये फिनिश नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर ट्वेल्व 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 रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हुआ ये सेकेंड नंबर भी ऐसा है जीरो पॉइंट रिपीट हो रहा है फिर वन टू जीरो वो भी सिक्वेंस एक रिपीट हो रहा है तो ये जो तीन नंबर मैंने लिखे है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है लेकिन हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दैट इज हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है तो ये क्वेश्चन के अंदर नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है देर फोर एंड देर फोर इट इज इेशनल नंबर ओके एंड इफ द नंबर इज इेशनल वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और एक बात कि क्वेश्चन वन में जो क्यू था क्यू क्या हुआ है क्यू के कितना क्यू का वैल्यू कितना है क्यू का वैल्यू है वन एंड उसके बाद में लिखे हैं नाइन जीरो इट मीन्स हंड्रेड करोड्स ओके तो उसका जो फॉर्मेशन उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा है वो भी हमें लिखना था तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है टेन रेस टू नाइन इट मीन्स टू इंटू फाइव रेस टू नाइन इट मीन्स टू रेस टू नाइन फाइव रेस टू नाइन एंड देर फॉर वी कैन से क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम इसीलिए तो इसका हमें डेसीमल एक्सपेंसन टर्मिनेटिंग मिला था नेक्स्ट नंबर है फोर्टी थ्री पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बार तो ये बार क्यों लिखा है बार जो ऊपर एक लाइन बनाइए वन से लेकर नाइन के नंबर्स के ऊपर जो लाइन बनाइए दैट इज कॉल्ड बार और वो कब बनाते हैं जब कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में डेसीमल के बाद में कोई भी नंबर का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है तब उस रिपीट होते हुए सीक्वेंस के ऊपर हम बार का लाइन करते हैं जिससे कि वो नंबर हमें बार 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 न लिखना पड़े तो एक्स का वैल्यू जो नंबर दिया है उसको अगर हम एस एक्स बताते हैं तो एक्स का वैल्यू हुआ फोर्टी थ्री पॉइंट वन टू थ्री फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड देर फॉर वी विल राइट थ्री डॉट्स सो द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन देर फॉर इट इज रैशनल नाउ लेट एस थिंक अबाउट इट्स पी अपॉन क्यू फॉर्म तो सबसे पहले मैंने जो नंबर लिखा था एक्स इक्वल टू फोर्टी थ्री पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बार तो ये इस नंबर के इस नंबर को लेफ्ट और राइट दोनों दोनों साइड में मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हंड्रेड करोड़ and that it means nine zeros after one and by multiplying that at right hand side left hand side mein 100 crores multiply karne se 100 crores x likhe jate 
लेकिन राइट हैंड साइड में 100 करोड़ मल्टीप्लाई करने से मतलब 90 वाला 1 मल्टीप्लाई करने से डेसिमल जो है उसका 9 प्लेस डिस्प्लेसमेंट होता है ओके तो डेसिमल जो 43 के बाद में था वो अब 9 के बाद में लिख दिया है मैंने और बार था इसीलिए पीछे रिपीटिंग नंबर में मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन भी लिख सकता हूँ ओके अभी अगर मैं बार नहीं लिखता हूँ तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा फोर्टी थ्री पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अप टू डेस्ट डेस्ट क्योंकि वो रिपीटिंग हो रहा है इसीलिए अभी नंबर टू में से नंबर वन का फॉर्मूला में सब्ट्रैक्ट करूँगा आई सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू आई गेट एट द लेफ्ट हैंड साइड हंड्रेड करोड़ एक्स में से वन एक्स माइनस होता है तो 99 करोड़ 99 लाख 99,999 x मिलता है और राइट हैंड साइड में नंबर के सब्सट्रेक्शन से हमें मिलता है फोर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फोर सिक्स नंबर मिल रहा है जो कि सब्सट्रेक्शन मैंने राइट हैंड साइड में एक राउंड में दिखाया हुआ है अब x को मैं एलोन करूंगा और x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में जो नाइन नाइन है उसको मैं राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा और ये जो मुझे मिला है वो है P अपॉन Q फॉर्म ऑफ गिवन नंबर तो यहाँ पर जो Q है वो Q टू रेस टू फाइव टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम के फॉर्म में नहीं है Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म टू रेस टू एन फाइव रेस टू एम ओके सो हियर वी हैव फिनिश्ड द आवर यूनिट वन रिवाइज होल चैप्टर एंड डू इट योर सेल्फ